നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യാപകമായി കേൾക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ഹലാൽ എച്ച് എ എൽ എ എൽ എന്ന പേര് അല്ലെ അത് ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഹലാൽ ഫുഡ് ഹലാൽ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പൊതുവെ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ തന്നെ ലഭിച്ചു വരുന്നത് ഇവിടെ ഹലാൽ ചിക്കൻ ലഭിക്കപ്പെടും എന്ന ബോർഡ് പലയിടത്തും ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് പലയിടങ്ങളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹലാൽ ചിക്കൻ പിന്നെ ചില പാക്കറ്റുകളുടെ ഒക്കെ പുറത്ത് ഹലാൽ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഹലാൽ ഈ ബിസ്മി ചൊല്ലി അത് പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന നടത്തിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ ആ കോഴിയെ കൊല്ലുന്നതിന് മുൻപ് ബിസ്മി ചൊല്ലി വെള്ളം കൊടുത്ത് അതിനുശേഷമാണ് ഈ കോഴിയെ കൊല്ലുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുമുണ്ട് അത് ആ ഒരു ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെ രീതിയാണ് തീർച്ചയായും ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസങ്ങളുടെ രീതിയെയും അതിൻ്റെ തത്വങ്ങളെയും ഒന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും കുറച്ച് കാണുന്നില്ല തീർച്ചയായും അതൊക്കെ ഓരോ മതവിഭാഗങ്ങളുടെ രീതിയാണ് പക്ഷേ ഹലാൽ എന്നത് ഇപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നു അതിന് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഹലാൽ സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും കച്ചവട മത താല്പര്യങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടോ ഇത് ഇത് ആലോചിച്ചപ്പോൾ അത് ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് അറിയണം എന്ന് തോന്നി അതാണ് ഈ വാർത്ത നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഹലാൽ എന്താണ് എന്തിനാണ് ഹലാൽ വ്യാപകമാക്കുന്നത് വ്യാപകമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസമായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ചർച്ചയ്ക്ക് വന്ന വിഷയമായിരുന്നു ഹലാൽ സർട്ടിഫൈഡ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആൻഡ് ഹോംസ് അതിൻ്റെ പരസ്യം അസറ്റ് ഹോംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വാർത്ത നൽകിയതാണ് അതിനുശേഷം അവരത് നിഷേധിക്കുകയും അത് അങ്ങനെയല്ല എന്നൊക്കെ പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് അതിലേക്കൊന്നും വീണ്ടും കടക്കണ്ട ഈ മുസ്ലിം മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരു ബിസിനസ് തന്ത്രമായി ഇപ്പോൾ ഹലാൽ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്നത് അത് പത്രമാധ്യമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അത് ഒരു പരോക്ഷമായി തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുമുണ്ട് ഹലാൽ ഐസ്ക്രീം മുതൽ ഹലാൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വരെ ഇതിൽ പെടുന്നു ഹലാൽ ഐസ്ക്രീം എന്തിനെയും ഏതിനെയും ഹലാൽ ആക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് ഇപ്പോഴുള്ള പുതിയ ഒരു തത്വശാസ്ത്രം എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം അമുസ്ലിങ്ങൾ ഉള്ള ഇന്ത്യയിൽ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ പ്രസക്തി എന്താണ് സാധാരണയായി ചോദിച്ചു പോകുന്ന ചോദ്യമാണ് അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഘിവാദമായിട്ട് ആണ് ഈ ഒരു ഹലാൽ എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനെ പലരും കണ്ടിരിക്കുന്നത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ പലരും പ്രതികരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഈ സലാൽ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ ലണ്ടനിൽ മുസ്ലിം മതവിഭാഗങ്ങൾ ആരംഭിച്ച ഒരു നീക്കമാണ് ഈ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന സാമ്പത്തിക ജിഹാദ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ വിളിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ സാമ്പത്തിക ജിഹാദ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ അങ്ങനെ വിളിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുണ്ട് എന്നല്ല പറയുന്നത് ഈ നിശബ്ദ പ്രചരണം വളരെ വേഗം ശക്തി പ്രാപിച്ചു വേൾഡ് വാർ രണ്ട് അതായത് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇസ്ലാമിക മതപരിവർത്തനം നടന്നത് ഈ ഹലാലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള ചില ഏജൻസികളുടെ പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് കൂട്ടത്തോടെ മുസ്ലിം സ്ഥാപനങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ബഹിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ സ്ഥാപന ഉടമകൾ സ്വാഭാവികമായും ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തേടിപ്പോകും അപ്പോൾ ഈ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ വീണ്ടും അവരുടെ കട സജീവമാകും കച്ചവടമാണ് എല്ലാത്തിനും മുഖ്യം അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലാത്തവർ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള കടകളിൽ നിന്ന് സാധനം എന്തിനു വാങ്ങണം ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹലാൽ ചെയ്ത പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്തിനു വാങ്ങണം എന്ന ചോദ്യം അവശേഷിക്കുന്നു പക്ഷേ ഹിന്ദുക്കൾ അടക്കമുള്ള മറ്റു മതക്കാർക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഹലാലോ ഹറാമോ ഇല്ല അവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി അറിവില്ലാതെയാണ് ഇതൊക്കെ വാങ്ങുന്നത് ഹലാൽ എന്നാൽ എന്തോ ഒരു വലിയ പുണ്യ പ്രവൃത്തിയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസത്തിൽ ഹലാലിന് പുണ്യ പ്രവർത്തിയുടെ സ്ഥാനമുണ്ട് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ അതിനെ ഒരു സാമ്പത്തിക സാമ്പത്തികമായ ഒരു വലിയൊരു വ്യാപനമായി അതൊരു തന്ത്രമായി മാറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ നോക്കുന്ന മാനദണ്ഡം ഗുണനിലവാരം വില സ്ഥാപന ഉടമയോടുള്ള പരിചയം മുതലായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതേസമയം മുസ്ലിങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും മറ്റ് മതവിഭാഗക്കാർ അറിയാത്തതിനാൽ ഗൗനിക്കാതെയും ഹലാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുകയും ചെയ
മറ്റുള്ളവരുടെ മറ്റു മതക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള സമ്പാദിക്കുന്ന പണത്തിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം സക്കാത്ത് എന്ന പേരിൽ പല കാര്യങ്ങൾക്കായി മാറ്റിവെക്കപ്പെടുന്നു പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കാൻ അത് നല്ല കാര്യം തന്നെ ഹലാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മറ്റ് നിങ്ങളുടെ മത സംസ്കാരങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ ആ ജീവിത രീതിയും ഒക്കെ കാര്യമായി തന്നെ ഇപ്പോൾ ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയതായി മറ്റു മതക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം അല്ലാത്തവർക്ക് തോന്നി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നോൺ ഹലാൽ സർട്ടിഫൈഡ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഈ ഹലാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ വ്യാപകമാക്കി അതൊരു സാമ്പത്തിക തന്ത്രമാക്കി മാറ്റി സാമ്പത്തിക വിജയമാക്കി മാറ്റി മതത്തെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കച്ചവട തന്ത്രമായി ഈ ഹലാൽ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ ഇതിനെയും വ്യാപിക്കും എല്ലാത്തിലും ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ അതോറിറ്റിയെ കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയില്ല ഇനി വ്യക്തമായൊരു ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ച് അതിന് ഔദ്യോഗികമായ ഒരു വിശദീകരണമുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്തായാലും ഈ ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വ്യാപകമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാത്തിലും അതായത് ഐസ്ക്രീം മുതൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ വരെ ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഈ വാർത്ത ചെയ്യുന്ന ഈ ക്യാമറ ഇനി ഒരു ഹലാൽ ക്യാമറയാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ കണ്ണട ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇത് ഹലാൽ ഉൽപ്പന്നമാണോ ഇതിനെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ നമുക്കറിയില്ല എന്തായാലും വരും കാലങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതിൽ പെടുമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പെടുത്തുമായിരിക്കാം എന്തായാലും ഇത് നല്ല ഒരു നീക്കമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഒരു ഐക്യത്തോടെയുള്ള ഒരു ജീവിത രീതിയുടെ ഈ മതത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഐക്യത്തോടെയുള്ള ലോക ജനതയുടെ തന്നെ ജീവിത രീതിയെ തകിടം മറിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ വലിയ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾക്കും സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്ന നീക്കങ്ങളായി മാത്രമേ ഈ ഹലാൽ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ കാണാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഒരു ആന്റി ഹലാൽ മൂവ്മെന്റ് ഹലാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അത് വാങ്ങേണ്ടവർ വാങ്ങിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിക്കുന്ന അർഹിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തിന് ഹലാൽ എന്ന് പറയുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ കൊടുത്തോട്ടെ പക്ഷേ ഇതൊരു വ്യാപകമായ ഒരു സിദ്ധാന്തമാക്കി മാറ്റാൻ എന്തായാലും അത് ശ്രമിച്ചാൽ അത് അപകടകരമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് പത്തൊമ്പത് ന്യൂസ്